。你干嘛答应将军啊？医院都给他做过检查了，而且病历上写的清清楚楚，他没有任何问题。还是说，你给他开颅只是为了打消他的疑心啊？你该不会是因为将军刚才说，如果你不开刀，他就要把我杀这个事儿吧？你不会这么笨吧？我买张票回国，或者我去别的国家，他拿我也没办法啊。顾医生。如果开颅以后还是发现不了任何问题，你要怎么办？这个到时候会被判为是重大医疗事故的，不是你很有可能连医生都当不了了。你不能冒这个险。苏维安。你很担心我？才没有呢。我，我是怕被你连累了。到时候如果手术失败，我这个翻译也跑不了。不是你为什么一定要做这个手术呢？不做会死啊。你知道将军是什么病了？我是说，不做，我会死、啊。你觉得，刚才如果我不答应给他做手术，咱俩能走出这个房间吗？要不，要不你买买票回国吧，我帮你拖延时间。将军也不能追到国内去。苏媛，你是不相信我吗？我相信科学。CT、MRI 都说了没有任何问题。Le général Coyote n'est pas malade. Vous êtes？ 我是艾略特，科亚特将军的主治医生。艾略特，你会中文啊？我外祖母是北京人，我跟她学了一点点。我听说过你，华人医院郭云忠医生，零手术带死亡率的题不想要了。手术带零死亡率、啊，多么营业为好的记录，说明郭医生还太年轻，手术做的太少，处处茅庐，总是基于证明自己。郭医生，这个我能理解，但患者。不是医生，博取名利的筹码。谁说的？顾医生在国内一周的门诊量和手术量，是你们这些医生的几十倍呢。论临床经验，你们不一定能比他好。是吗？你一个病人懂什么是临床经验？库亚图将军一直都是我的患者。诊断是和法国专家组远程会诊的结论。请问，在未发现任何专位的诊断结果下，顾医生执意要做这台手术，是在侥幸法国过滤医院吗？艾略特医生，你的医院真的对我没那么重要，我只想给这位患者最好的医疗救治。现在，我是患者的主治医生。顾医生，这也要做这台手术？我会邀请拉盖亚卫生委员会的专家全程监督。顾医生，我警告你，如果开颅后证实你做了太假手术，我一定会告他，他没可能拿起手术刀。咄咄逼人的小姐，希望你没有看错人。这扑克脸，眼睛都长到天花板上去了。
在拉凯亚第一次遇见你的时候，你是一个唯利是图的前传。一会价一百美金，全款，带路吧。你还真是要钱不要命啊！我现在就想一心赚钱，我想享受人生哦。苏翻译的时间这么贵，我可销售不起。以后我的事情也不需要顾医生操心。一个为了钱无情抛弃，一个想榨干所有的劳动力。苏翻译和小老板可真是绝配。只要你遇见他，亲自赔钱，重则少失。那么大一个极品帅哥摆在你眼前，你却要白白放他溜走。他跟我说，他想永远跟我在一起，但是我不确定，我能不能承担这份承诺。这是个让人很绝望的病。郭云珍现在能接受，那以后呢？再绝望的情况，也有人绝不放弃。你的生命，对于爱你的人来说。真的很重要。打、啊、有的时候有点凶。我看你对医学和生命毫无敬畏之心。私底下又像个小朋友一样。我还有更幼稚、更无赖的。我不知道我究竟是从什么时候开始喜欢你，想要和你在一起的。我不知道，我究竟是从什么时候开始喜欢你，但是现在，包括将来，我都会一直爱你。但是我不确定，我能不能承担这份承诺。这不是你难成吗？你还在犹豫什么呢？你喜欢顾云珍这件事情瞒不了我。活着都已经很难了，有什么资格谈爱情？一切是我的幻觉，一直是我在自作多情。就让他认为我是逃兵吧。我既然认定了是你，文章，就不会这么轻易的放弃。你觉得典型是被情感冲昏了头脑，你在自毁前程，你知道吗？啊，我是不会同意你们俩的啊！你死心吧。都结束了，没有必要再死缠烂打。难走的路。我一个人走就够了。苏维安，你到底把我们俩曾经发生过的一切当做什么了？梦醒了，故事也该结束了。所有的失望，都由我来背。你的信念，是我就好了。为了我这样的人，不值得。和自己爱的人在一起，做什么都值得。从今往后，除了死亡，没有什么事情可以把我们分开。有时候，爱或许可以创造奇迹